എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജിയുടെ പരീക്ഷാ തീയതി കേരള പി എസ് സി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അതിന്റെ ഒരു തീവ്രമായ പരിശീലനത്തിലായിരിക്കും എന്നറിയാം സോ ഇവിടെ ടോസ് അക്കാഡമി എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജിയുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഒരു ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് ബോട്ടണി സുവോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് ലഭ്യമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ബോട്ടണി കൊമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം സോ ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരിയിലെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന് അർഹമായിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് കെ ടെറ്റ് കോച്ചിങ് ലഭ്യമാകുന്ന സബ്ജക്ട്സ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് തരുന്നത് വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് എം സി ക്യൂസ് തന്നെയാണ് മോഡൽ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെന്റേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സോ എക്സാം വരെയുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി സിലബസിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് പാട്ട് ഏഴ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ദൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ജനറൽ പേപ്പർ പാട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് എഴുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ പാട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ സോ ഇത്തവണത്തെ സിലബസിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല പഴയ സിലബസ് തന്നെയാണ് പി എസ് സി വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്സ് ആണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ജൂൺ സെവൻ മുതൽ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് സി സുവോളജിയുടെ എക്സാം ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ഡേയ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സബ്ജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ പതിമൂന്ന് ദിവസം ജനറൽ പേപ്പറിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം സോ എന്നാലും ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് സുവോളജിക്ക് എഴുപത് മാർക്കും ജനറൽ പാർട്ടിന് മുപ്പത് മാർക്കുമാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് നമ്മൾ സബ്ജക്ടിന് തന്നെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിന് കൂടുതൽ ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം സബ്ജക്ട് പിന്നീട് ജനറൽ പേപ്പർ പഠിക്കണം അങ്ങനെ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക ഒരു ദിവസം ജനറൽ പേപ്പർ പഠിക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പഠിച്ച കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റിവിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ റിവിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എം സി ക്യൂസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അൻപത്തഞ്ച് ദിവസവും നിങ
ഇനി കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജിയുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് സോ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക സെയിം കട്ട് ഓഫ് ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കില്ല കൂടാൻ തന്നെ സാധ്യതയുള്ളത് ബിക്കോസ് എക്സാം വളരെ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ കട്ട് ഓഫ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡേ വൺ ടു ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും നമ്മൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ടെൻ മാർക്സ് എന്ന സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോ മൊഡ്യൂൾ വൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി ഇത് വളരെ ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ദിവസം അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി സ്പീഷ്യസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ദൻ ഐ സി ഇസ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് സ്പെസിമൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ എവല്യൂഷണറി ബയോളജി എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ തിയറീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ പങ്ച്വേറ്റഡ് എക്കിലുബറിയം മാക്രോ എവല്യൂഷൻ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ കോ എവല്യൂഷൻ ദെൻ പാരൽ എവല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ എവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾ മോളിക്കുലാർ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേ ഫൈവ് ടു ടെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മൊഡ്യൂൾ ടു ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷൻ സർക്കുലേഷൻ നെർവ് ഫിസിയോളജി എസ്ക്രീഷൻ റെസ്പിറേഷൻ മസിൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഇതിൽ ഡൈജഷനിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഹോർമോൺസും ഡെഫിഷ്യൻസിയും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക എല്ലാത്തിലും ഡെഫിഷ്യൻസി നോക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കുലേഷനിൽ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസും നോക്കുക ദ നെർവ് ഫിസിയോളജിയിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പിൾ സിനാപ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എസ്ക്രീഷനിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ അതേപോലെ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം റെസ്പിറേഷനിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദെൻ ബോർ എഫക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൻ മസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാർക്കോമിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതെല്ലാം നോക്കുക മസിൽ ട്വിച്ച് അതൊക്കെ നോക്കുക എൻഡോക്രൈനോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺസും അവരുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എല്ലാം നോക്കി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ്സ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻസൈൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് ദെൻ മൈക്കൽസ് മെൻറ്റൻ കൈനറ്റിക്സ് എൻസൈൻ ഇൻഹിബിഷൻ ദെൻ ഐസോസൈം കോ എൻസൈം റൈബോസൈം അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടേംസ് ആണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക മെറ്റബോളിസം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൈക്കോലിസ് സ്ക്രബ് സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലിപ്പിഡിൽ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എനർജി മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡേ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്കുക മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി അപ്പം മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ അ
പ്ലാസ്മാ മെമ്പറിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഡെസ്മോസോംസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക സെൽ സിഗ്നലിങ്ങും നോക്കി വയ്ക്കുക മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റിപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ആണ് അപ്പം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈംസും ടൂൾസും എല്ലാം നോക്കുക ലൈക്ക് പ്രൈമേഴ്സ് ഗൈറൈസ് ലിഗേഴ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അത് പ്രോക്യാരിയോട്ട് മാത്രമല്ല യു കാരിയോട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ജീൻ റെഗുലേഷൻ മെക്കാനിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടും യു കാരിയോട്ടും ദെൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടാറ്റാ ബോക്സ് കാറ്റ് ബോക്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ വെക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ മോളിക്കുലർ മാർക്കേഴ്സ് പി സി ആർ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറിങ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് ഗിൽബോർട്ട് മാക്സിം ഗിൽബോർട്ട് മെത്തേഡ് സാങ്കർ മെത്തേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജീനോമിക് ലൈബ്രറി സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക ഡേ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി അപ്പൊ ജനറ്റിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മെന്റീലിയൻ ലോസ് പോലെയുള്ള വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ജീനിക് അല്ലീലിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് എപ്പിസ്റ്റാറ്റിസ് ഡോമിനന്റ് എപ്പിസ്റ്റാറ്റിസ് റെസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ദെൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ അപ്പൊ അത് മോണിക്കുലർ ബയോളജിയിലും കൂടി വരുന്ന ഭാഗമാണ് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലയൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദെൻ സിൻഡ്രോംസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സിൻഡ്രോംസ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ക്ലൈൻ ഫെൽറ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റേണേഴ്സ് അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും നമുക്ക് ഒത്തിരി സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കുക ജനറ്റിക് കോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ ഗാമറ്റോജനസിസ് അതായത് സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഊജനസിസും നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഗ്യാസ്റ്റുല അപ്പം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഗ്യാസ്ട്രുല എല്ലാം പഠിക്കുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ദൻ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷനും നോക്കുക Day 25 to 30, Ecology, Ethology, Biodiversity, Conservation and Biostatistics. In ecology, we have to look at all the things in the main item. Population and Community Ecology is very important. Ecological Succession is important. Then Pollution, Global Warming. That is also called Depression, Acid Train. We have to look at all the things in the main item. പൊല്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ എത്തോളജിയിലെ ലേണിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിഹേവിയറും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എത്തോളജി ആയിട്ട് നോക്കുക ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനിൽ ഇൻഡിസസ് ഹോട്ട് സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പാർക്സ് ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻസ് ദെൻ ആക്ട് ലൈക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു പോലെയുള്ള ആക്ട് ഒക്കെ നോക്കി പോവുക ദെൻ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡേ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബയോ ഫിസിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ ബയോ ഫിസിക്സിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് മാത്രം ഇലക്ട്രോമാറ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ നോക്കി പോവാം കേട്ടോ സോ ഇവിടെ പേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് പി എൽ സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല എലീസ റിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ദെൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിലും ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ജീനോമിക്സ് ദെൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാ ബേസസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയിലും പറയുന്നതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഫുഡ് പ്രിൻറിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫൈനലി നമുക്കുള്ളത് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സുവോളജി ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിലും നമ്മൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചില ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ്